Pues la verdad es una regata espectacular, estos barcos son increíbles, eh, el formato de esta bucle atlántica que precisamente son cuatro transatlánticas muy adaptado a estos barcos, ahora son barcos realmente exigentes, eh, duros físicamente, mentalmente también porque son barcos que se van, enseguida se disparan a velocidades de 35 o 40 nudos a veces y hay que saber controlarlos con, con una tripulación muy reducida. Así que, bueno, experiencia muy... Yo estoy encantado de, de haberlo hecho. Siempre me gusta hacer cosas... Me supero porque hago cosas diferentes y nuevas y la experiencia muy buena. Sí, así es. Como te con el comandante Colsa, la verdad que fue un momento bonito y emocionante, ya que ellos también... Eh, ellos iban a Río, nosotros estábamos subiendo de, de Cape Town, un cruce muy bonito en medio del Atlántico. No nos vimos, pero nos hablamos por, por, por teléfono y, nada, fue un momento muy bonito para mí porque me han mandado muchos ánimos. Y iban a vela, iban haciendo el tramo de Tenerife a Río completo a vela. Iban ellos a seis nudos, nosotros íbamos como a 25, o sea que una diferencia bonita, eh, muy bonito. Sí, hay una pregunta muy buena y complicada de responder, porque yo realmente yo soy marino, soy navegante oceánico, no soy un experto en el cambio climático, ni mucho menos, pero sí que como observador, pues no sé, llevo casi 300.000 millas ya navegadas, que son en línea recta, serían casi 10, 10 vueltas al mundo o más, y durante estos últimos 25 años haciendo navegación oceánica, llevo 47 navegando, o sea que sí que puedo ver la degradación del océano, en este tramo nos hemos cruzado con muchos plásticos, muchos artes de pesca sueltos, en sitios donde no hay nadie, entonces esto no es, no es, no es justo y no es comprensible. Eh, por una parte tengo que decir también que también hemos visto mucha vida animal, cosa que sorprende cuando te hablan de tanta decadencia y esto es un punto la verdad que muy optimista, ¿no? hemos visto focas, ballenas, delfines, eh, tiburones, tortugas, pájaros, albatros, de todo, y esto la verdad que es muy, muy reconfortante ver que, 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 que el planeta sigue vivo, que la naturaleza, la naturaleza tiene mucha, mucha fuerza. ¿no? Y otra cosa que tengo que decir en este sentido también es que nosotros estas competiciones, de las cuales no tenemos tanta cultura en España, los barcos navegan con energías que están tan de modas como las renovables. O sea, navegamos como navegaban en el Cano, por ejemplo, me hacías mención ahora de 500 años, con la fuerza del viento, las olas y, y el mar, ¿no? Y esto se ve que es, es el futuro. Somos autosuficientes energéticamente con sistemas eólicos, hidrogenadores y paneles solares, así que oye, yo creo que esto es la, la competición del futuro, sin duda. Y otro, y otro detalle es que nuestro campo de regatas es el planeta. O sea, más que esto no podemos hacer. ¿eh? Bueno, la regata ha sido una regata, una regata muy, muy dura, bien, bien, la distancia, los barcos son físicamente brutales, pero son barcos muy grandes, que a la que casas las velas dis, disparan a 35, 45, 40 nusos, así que ya una gestión también da el estrés de la portar que esta máquina, amb tripulación reducida, porque aquí tenemos una cubierta y la traba de la litera, y bueno, eso es una, es una novedad, una fórmula nueva, y muy contenta por la experiencia, es una experiencia brutal, a mí siempre me ha hacer cosas nuevas, y, y estoy enganchada a este tipo de navegación, lo sabeu, los que me seguís, o sigui que muy contenta de la feta que ha resultado. Y la, la batalla... ¿Se ha finido? ¿Te ha o español? Es que estoy en español. ¿Cómo está el final de la regata? Bueno, nosotros al envío Molvo a bordo, como puedo ver ahora, y hemos tenido una batalla real a Macif. Eh, al final, Sanguayat, eh, el Sport es de Asís, pero la verdad ha sido muy emocional al final. final. Eh. Muy contentos porque es una tripulación buenísima, amb un barco buenísimo y arriba fins al final en vez estamos muy, muy contentos. Eh?